tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo al Day 2, oggi stiamo andando verso le Dolomiti, avremmo dovuto fermarci un giorno in più qua per fare Mortirolo e Gavia, però purtroppo tra due ore danno pioggia, dunque abbiamo deciso di spostarci verso le Dolomiti, faremo un giorno in più là, e niente dai, almeno là ci sarà bel tempo, avremo modo di sfruttare una giornata in più con montagne e panorami con fagiate. Alta Badia, giorno 2 praticamente, giorno 2 purtroppo il tempo è quello che è, ma non ci scoraggiamo. Adesso andiamo in albergo, mettiamo giù bagagli, prepariamo le bici e pronti per domani mattina. Ciao a tutti ragazzi, day 2, mascherina per il covid e vi porto a fare colazione. Sortito, dunque iniziamo la mattina carichi, e ricarichiamo le pile, il glicogeno e questo è quello che mangio io. Io ho due fette biscottate con un po' di marmellata, qua abbiamo dello yogurt magro con dei muesli e della frutta secca e ovviamente quello che non può mancare è un buon caffè lungo. È arrivato anche il Dani, colazione anche per lui, quali sono le sensazioni per oggi? Positive, alla fine si parte con una piccola colazione, piccola che comunque deve essere sostanziosa. Però... Cosa stai mangiando? Oggi siamo yogurt magro con dei cereali, due fette biscottate, un ovetto. Ne copiate insomma? Praticamente. Se tu che insegni. Grande. Eccoci qua, pronti, bici già preparata e si parte, e Daniel là che mi sta aspettando, siamo pronti? Menù del giorno, iniziamo con Val Parola. Passo Val Parola. Passo Val Parola. Esatto. Quanto fa? No. Sarà una Bella domanda. Sarà una come sapete, per chi non lo sa, il nuovo Garmin ha messo le funzioni che in base al percorso che fai ti dice tutte le informazioni sulla salita. Dunque Val Parola dovrebbe essere all'incirca circa quanto? 7 <ride> ciclismo di ogni età di ogni tipo ma tutti con un minero tutti con lo stesso obiettivo divertirsi e gioire di questi panorami Siamo quasi alla fine del Valparola, 
per chi non lo sapesse, quando ci si allena in altura i primi giorni sono un po' più difficili, un po' più faticosi e questo è dovuto al fatto che man mano che si sale con l'altitudine cala la pressione e di conseguenza c'è meno ossigeno. Questo fa sì che ad ogni respiro vengono inalate meno particelle di ossigeno e questo rende tutto più intenso. Ovviamente per noi è il secondo giorno e diciamo che stiamo accusando un po' questo effetto. Assolutamente. Però ovviamente passati i primi due o tre giorni di compensazione dovrebbe essere tutto in discesa visto che si avranno i primi benefici. Questa è anche una tecnica che ho dato anche, usata dai professionisti quello di fare i ritiri in altura in maniera tale da abituare il corpo ad allenarsi in presenza di meno ossigeno. Qual parola è andato? Qual parola è andato? Qual parola è andato? Adesso ci fermiamo due secondi e mangiamo un paninetto. Tu puoi asciugarsi al sole per non congelare in discesa. Sì, perché adesso dobbiamo fare il falzare. Falzare in discesa fino a caprile e poi il passo fedaia. Falzare è una discesa bella lunghezza. Siccome non è proprio caldissimo, ci sono 12 gradi, meglio prevenire. Ripartenza, adesso abbiamo passo falzare in discesa fino al caprile. Dunque, un bel discesone. La giornata è bellissima col sole. E la prossima salita sarà passo fedaia. Passo fedaia. Ti ciclisti va. Hey, hey, hey. Allez, 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 allez Allez Grazie, piccola pausa. Non potevo non fermarmi e farvi vedere questo paesaggio incredibile. Questo è Passo Fedaia, prima volta che lo faccio. Le ultime rampe sono devastanti, inclinazioni proprio proibite. E... giudicate voi Questa è una delle cose belle di fare bici sulle Dolomiti. Lago di Fedaia. 
colori incredibili, paesaggi in mozza fiato. Dunque se avete occasione passate per di qui perché non ve ne pentirete. Qua ragazzi, appena finito la salita di Passo Fedaia, volevo condividere con voi questa vista pazzesca. Questo è quello che ci si aspetta una volta finita la salita. Non servono tante parole, il lago Fedaia. Sì, è uno dei posti più belli al mondo, patrimonio dell'UNESCO. E a volte tanti mi chiedono perché vengo in ferie qui in montagna in bicicletta e queste sono le risposte. Goduria per gli occhi. Pausa pranzo ragazzi, ora siamo a 3 ore di attività, 2000 metri di slivello completati con 70 km, dunque ovviamente bisogna fermarsi a mangiare qualcosa per ricaricare le pile, altrimenti, altrimenti si finisce male, <ride> finisce male. <ride> dunque pizzettina, margheritina per stare light, cocchino, e dopo ci facciamo anche un caffettino per avere un po' più di boost e niente comunque buon appetito e ci vediamo dopo in serva Eccoci qua, giro completato, 130 con 3000, provato uno, provato due, e oggi è stata una giornata abbastanza, abbastanza dura, perché ovviamente se non si fa salita da tanto un po' sulle gambe si fa sentire, e Daniel com'è andata? Eh, guarda io sono cotto e finito, considera il caldo, Salite al 14, 15, anche 18 come posso fedaia, lo sentite. Quindi volente o nolente, adesso c'è un bel ricoveri. Perciò niente, adesso ci cambiamo, ci laviamo, un po' di relax a letto e poi via a mangiare. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video nel day 3.